for English satellite push satellite battle. Hallo zur Folge 77 von Reptil TV. Heute machen wir eine Basic-Folge. Das Thema heute äh, Licht bzw. Beleuchtung von Terrarien bzw. Terrarientieren. Vorweg noch hier mein traditionelles Intro-Tierchen. Ich habe euch heute so einen äh, jungle teppich mal mitgebracht. Äh, Morelia Spilotis Cheney. Ich habe ihn ausgewählt, zum einen, weil er mir wahnsinnig toll gefällt. Also dieses Pechschwarz mit dem Gelb äh, finde ich super schön. Und äh, ich finde es eigentlich fast traurig, wenn man überlegt, vor 10, 15, 20 Jahren, da war so ein Tier ein absolutes Highlight in der Terraristik. Ne? Da ist man hunderte Kilometer gefahren, um einen befreundeten Terrarianer zu besuchen, der solche edlen Tiere zu Hause hatte ist da hingefahren, hat vielleicht noch einen Kaffee getrunken, hat die Tiere angeguckt, hat sie vielleicht mal anfassen dürfen, ähm, Fotos gemacht, war mächtig äh, stolz und man hat sich daran gefreut. Mittlerweile gibt es so einen jungle teppich für ein bisschen über 100 Euro, in Anführungsstrich, an jeder Ecke zu kaufen. Ein ähm, bisschen schade, diese Entwicklung. Ähm, naja, aber ist halt so. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch den zeigen und ähm, ich hoffe, euch geht es genauso wie mir, dass ihr den super schön findet. Jetzt aber zum eigentlichen Thema unserer Folge, der Beleuchtung. Meine Terrarianer-Karriere hat begonnen hier mit, das war die klassische Terrarienbeleuchtung, diese HQL-Lampen, das sind so ellipsoidförmige Birnen, Vorschaltgerät dazu. Das war die absolute Standardbeleuchtung im Terrarium, die werden schön hell, die machen warm. Das war wirklich der Standard, war ein bisschen UV drin, um die richtige UV-Versorgung zu haben, hat man diese Ultra Vitalux 300 Watt Strahler, das ist so ein, ich glaube ursprünglich kommt es aus dem Solarienbereich oder UV-Bestrahlungsbereich, hat man genommen und hat die Tiere dann am Tag viertel, halbe Stunde oder zwei, dreimal eine Viertelstunde bestrahlt, um das UV-Licht zu haben. So sah vor 30 Jahren die Terraristik aus. Ähm, mittlerweile ist es nach wie vor eine gute Lösung oder kann man machen, aber es gibt natürlich jetzt eine ganze Palette an Lampen, die rein für die Terraristik produziert wurden. Also wie gesagt, das hat man zweckentfremdet, das haben wir Terrarianer uns geklaut von der Industrie oder, oder wie gesagt äh, adaptiert. Ähm, aber jetzt gibt es die reinen äh, Terrarianer Lampen. Ich möchte es euch ganz kurz einmal querbeet vorstellen. Es gibt zum einen diese Energiesparlampen hier mit UV-Licht. Das sind so, meistens haben die so um die gute 20 Watt. Das sind so, sehen alle ein bisschen verschieden aus, entweder gedreht oder wie hier so stabförmig, haben einen gewissen UV-Anteil, geben den ein Stück weit auch ab, sind sehr sparsam. Einsatzgebiet ist dadurch etwas beschränkt, aber da kommen wir nachher dazu. Dann gibt es hier diese, äh, in dem Fall 80 Watt, das ist äh, Quecksilberdampflampe. Ähm, die, äh, das Tolle an denen ist, dass man sie ohne Vorschaltgerät betreiben kann. Das hier ist auch die gleiche, also gibt es mit 80, 100, 160 Watt, gibt es von verschiedenen Herstellern. Äh, und dann haben wir hier diese sogenannten oder HQI-Lampen, die sind allerdings immer mit Vorschaltgerät zu betreiben. Das würde ich mal sagen, sind im Moment so die modernsten Lampen in der Beleuchtungstechnik für Terraristik. Dann haben wir hier so ganz äh, normale, in Anführungsstrich, T5-Lampen, einfach um eine gewisse Helligkeit zu schaffen. Dann haben wir die Röhren, auch mit UV-Anteil. Äh, vor 10, 15 Jahren waren die Röhren das Maß aller Dinge. Jeder hat Röhren ins Terrarium reingemacht. Äh, mittlerweile sind die Röhren ziemlich von den Strahlern vertrieben worden. Aber nach wie vor gibt es ein paar gute Einsatzgebiete für Röhren. Und dann gibt es hier diese einfachen Basking-Spots, die machen einfach warm und hell, haben vielleicht einen minimalen UV-Anteil, aber nicht der Rede wert. Das würde ich mal ganz grob zusammenfassen, äh, ist die Lampentechnik, die man heutzutage in der Terraristik findet. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele verschiedene Anbieter es mittlerweile gibt, die sich hier auf unserem Terraristikmarkt tummeln. Ähm, ich denke für euch ganz wichtig, 
ihr müsst einen seriösen Anbieter haben, beziehungsweise ihr müsst eine gute Beratung haben. Auf den Lampen steht alles Mögliche drauf, äh, mit UV-Anteil oder Sunlight oder weiß der Herrgott, äh, da gibt es recht viel Fantasie manchmal, ähm, das sagt relativ wenig aus. Ihr müsst wirklich seriös beraten sein, dass ihr wisst, diese Lampe für dieses Tier, beziehungsweise schaut das, was wir euch jetzt in der Folge Kleibank erklären wollen. Natürlich zeigen wir euch nur ein paar Produkte. Es gibt andere Anbieter, andere Produkte. Wir können es nur für ein paar zeigen. Wichtig ist, dass ihr eine vertrauens- oder zuverlässige Quelle habt und wirklich wisst, dass diese Lampe geeignet ist und euch nicht einfach auf irgendein aufgeschriebenes Blabla verlasst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was mir auch wichtig ist zum Sagen, diese Lampen können nicht ewig halten. In dem Terrarium, da herrschen richtig wilde Temperaturen. Ne? Ihr, habt, äh, ihr wollt 30, 40, womöglich noch mehr Grad im Terrarium. An der Fassung selber wird es natürlich noch viel heißer. Die ganze Sache ist nicht wahnsinnig belüftet, weil man im Terrarium natürlich nicht wahnsinnig lüften kann. Und entsprechend ist die Lebenserwartung dieser Lampen auch nicht, wie gesagt, nicht Jahrzehnte, sondern äh, wirklich nur Monate bzw. Äh, vielleicht ein Jahr, vielleicht auch mal zwei Jahre. Aber erwartet da nicht, so, oder nicht zu viel davon, wie ihr es ein bisschen positiv beeinflussen könnt. Äh, die Lampen nicht mit den bloßen Händen an Fingern. Äh, die Fettdapser, wo man an der Hände hat, am Glas, führen dazu, dass eine Lampe eine kürzere Lebenszeit hat. Ähm, auch den Stromkreis, wo ihr es anschließt, spielt eine große Rolle. Wenn an dem Stromkreis jetzt schon alle möglichen Verbraucher hängen mit Spitzen und ähm, also Höhen und Tiefen sozusagen oder, oder eine schwere Last, leichte Last oder irgendwelche äh, ja, Sachen, wie gesagt, die mal schnell Strom ziehen und einen Staubsauger oder weiß der Herrgott was, führt zu Stromschwankungen in dem Stromkreis. Entsprechend hat die Lampe noch mehr Stress und äh, fällt auch früher aus. Ne? Also geschickt ist wirklich, wenn an dieser Steckdose, wo eure Terrarienbeleuchtung hängt, nicht nur an der Steckdose, sondern an dem Stromkreis, wo auch diese Steckdose hängt, wie gesagt, nicht nur zig verschiedene Geräte dranhängen. Das sind so die wichtigen Punkte, wie ihr das Ganze wenig verlängern könnt. Noch ein wichtiger Punkt ist natürlich äh, Fassung und Kabel. Wie gerade erwähnt, wir haben da wirklich hohe Temperaturen an der Lampe, zum Teil recht hohe Wattzahlen. Ihr braucht ähm, gute Fassungen, äh, Keramikfassungen sind eigentlich so die, die hitzebeständigen Fassungen auf dem Markt. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist das Kabel. Es muss ein hitzebeständiges Kabel sein, nicht irgendein ganz normales Kabel. Äh, das hält die Hitze nicht aus, wird porös. Äh, die, die Adern äh, tun mit der Zeit ähm, Blättern die ab sozusagen oder, oder zerfallen und dann kriegt die, kriegen die Adern Kontakt und ihr habt einen Kurzschluss. Also es muss ein hitzebeständiges, äh, zum Teil sagt man auch Silikonkabel, sagt man dazu, oder eben hitzebeständiges Kabel, ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch noch sehr wichtig, ähm, der UV-Anteil der Lampe lässt mit der Zeit nach. Äh, die meisten Lampen so nach einem halben, dreiviertel Jahr, äh, vielleicht maximal ein Jahr, verlieren die unheimlich an UV-Anteil. Da müsst ihr drauf achten. Ganz einfache Hilfe, es gibt so UV-Tester, kosten 3 Euro, glaube ich. Hält man unter die Lampe oder man kann sogar in jedes Terrarium einen reinmachen für die paar Euro. Die zeigen euch an, wie hoch der UV-Anteil ist. In der Mitte ist ein weißes Feld. Weiß heißt kein UV-Licht und je nach UV verändert sich das in rosa. Umso dunkler, umso mehr UV-Anteil. Ähm, sind wie gesagt praktische Dinger, könnt ihr draußen am Sonnenlicht auch mal ausprobieren, dass ihr einen Vergleich habt mit euren Terrarienlampen. So könnt ihr immer testen, dass eure Lampe wirklich noch genug UV-Anteil hat. Und wenn nicht mehr, müsst ihr die Lampe auswechseln, auch wenn sie noch brennt, aber dann muss die Lampe raus und muss eine neue rein, damit wieder richtig UV drin ist. Fangen wir leicht an mit den Schlangen. Da ist das äh, schnell geschwätzt, sagt man bei uns hier. Die Schlangen, zumindest alle mir bekannten Terrarienschlangen, wollen kein spezielles Licht und schon gar kein UV-Licht. Das Licht im Terrarium, die Helligkeit, die ist einfach da, damit es entweder schöner aussieht. Ein beleuchtetes Terrarium ist einfach schöner, wie wenn das da so ein dunkles Ding ist. Also wenn man ein schönes Zierterrarium hat, im Wohnzimmer oder in der Wohnung stehen, macht man Licht rein, sieht schöner aus. Oder alternativ ähm, verwendet man irgendwelche Lichtquellen, die eine gewisse Wärme abgeben. Hier so Basking-Spots. Die machen schön warm, damit ich am Tag die, die Tagestemperatur erreiche. Also die erhöhte Tagestemperatur kann ich so einen Basking-Spot reinmachen, äh, um es am Tag wärmer zu machen. Ansonsten äh, kann ich auch einfach das Terrarium heizen mit irgendeiner anderen Heizquelle, ein Wärmestrahl oder eine Heizmatte oder irgendwas. Und mache einfach, wie gesagt, wenn ich will, mache ich einfach Licht rein. 
um äh, das Terrarium zu beleuchten, damit es schöner aussieht. Aber diese, sei es jetzt diese T5 oder diese T8-Röhren, die müssen nichts Besonderes können, die müssen einfach nur ein bisschen hell machen. Dann kommen wir jetzt zu den Echsen. Da ist das Ganze einiges anspruchsvoller wie bei den Schlangen. Äh, da brauchen wir die Helligkeit, wir brauchen natürlich auch die Wärme und wir brauchen das UV-Licht. Ähm, das Ganze können wir im Prinzip in drei, vier Gruppen von Echsen unterteilen. Noch relativ einfach, also in Anführungsstrich einfach, äh, ist bei den äh, dämmerungsaktiven Echsen oder gar nachtaktiven Echsen, äh, wie jetzt hier so ein Leopardgecko, die brauchen ähm, wenig UV-Licht, beziehungsweise es gibt Leute, die sagen, die brauchen gar kein UV-Licht oder es gibt auch Züchter, die sie ohne UV-Licht halten ähm, oder aber wenig UV-Licht. Da gehen die Meinungen äh, ein bisschen auseinander. Ähm, nichtsdestotrotz, was ich in dem Fall empfehle, sind eben so Lampen wie jetzt die Röhren oder diese Energiesparlampen. Die haben einen UV-Anteil, den strahlen sie aufgrund der relativ geringen Wattzahlen. Ne? Also wir haben hier bei der Sparlampe 23 Watt, so eine Röhre hat zwischen 18 und 36 Watt, die strahlen das UV-Licht 10, 20 cm weit ab los. Ähm, da kommt beim Tier nicht sonderlich viel an. Aber das Tier kann das UV-Licht nutzen, ähm, wenn es meint oder wenn, wenn die Natur dem Tier äh, wohl das Gefühl gibt, dass es notwendig ist, ne? dass die ähm, nachtaktiven Echsen auch D3 brauchen, das weiß man. Man kann das D3 entweder zufüttern über das Mineralpräparat oder wie gesagt, man kann das UV-Licht anbieten. Dann können sie das UV-Licht selber im Körper synthetisieren. Wie gesagt, meine Empfehlung für sowas, Beheizung über Matte, Strahler, über irgendein Heizelement und dann eine Leichte UV-Beleuchtung, wie gesagt, entweder diese Energiesparlampen, äh, meistens sind die mit 5 oder 7 Prozent UVB angegeben, oder alternativ eine Röhre, die sind auch irgendwo mit 5 Prozent UVB angegeben. Das halte ich für die richtige Beleuchtung für so ein Leopardgecko. Dann kommen wir zur zweiten Gruppe an Echsen. Ich würde sie mal als Überbegriff tropische Echsen nennen, ähm, wie hier so grüne Leguan oder äh, Basilisken oder äh, kleinere Leguanarten, äh, sei es äh, Fidschi-Leguane bzw. andere Leguane. Ähm, alles, was eher tropisch ist, also eben keine Wüstentiere, ne, die in der wahnsinnsprallen Hitze sind, sondern die eher so im tropischen äh, 30, 35 Grad Temperatur, Sonnenplatz. Die brauchen natürlich äh, deutlichen UV-Anteil. Äh, man kann eben diese äh, verschiedenen Mischlichtlampen hier nehmen äh, und die Tiere beleuchten. Oder wenn man ganz groß, also in dem Fall braucht man ganz groß Terrarium, da kann man dann auch noch nach wie vor diese äh, 300 Watt Ultra Vitalux verwenden, die man zwei, dreimal am Tag für eine bestimmte Zeit anmacht. Und zusätzlich eine äh, zweite Lampe, die natürlich den ganzen Tag dann läuft für die Helligkeit. Ähm, also diese Tiere brauchen zum einen eine hohe Lichtintensität, also ein sehr helles Licht. Sie brauchen die Strahlungswärme, 30, 35 Grad. Und sie brauchen einen hohen UV-Anteil, was man, wie gesagt, in denen modernen Lampen alles drin hat. Das Ganze macht man am Tag 10 bis 12 Stunden an. Man kann die Lampen auch gleichzeitig verwenden, um das Terrarium zu heizen. Das würde ich empfehlen. Nichts ist besser als Heizung wie auch die Lampe, weil die wie gesagt, die Lichtintensität für die Tiere ebenfalls ganz wichtig ist. Dann kommen wir zur Kategorie 3 der, der Echsen. Das sind die, die Wüstenbewohner. Die wollen es noch, noch heißer, noch heller wie die, was wir jetzt gerade gesehen haben, Leguane und Co. Die wollen wirklich eine äh, extrem helle, heiße Sonne im Terrarium. Ich würde empfehlen, das Terrarium auch wirklich nur übers Licht zu beheizen, weil zu hell kann es gar nicht sein. Ne? Geht raus ins Sonnenlicht, so hell wie die Sonne, kriegen wir es im Terrarium gar nicht. Also wenn ihr das Terrarium beheizt, beheizt es auch mit den Lampen. Ich persönlich bin ein Freund davon, nur eine Lampe reinzumachen, möglichst groß. Kommt natürlich aufs Terrarium drauf an. Äh, unter Umständen muss man zwei oder gar drei Lampen ins Terrarium machen, je nachdem wie breit es ist. Aber wie gesagt, ich persönlich tendiere dazu lieber eine ganz, ganz starke Lampe, wo ich das Ganze beheizt und ausleuchte. Äh, dann habe ich die ähm, naturähnlichsten Umstände, würde ich mal sagen. Ähm, von den Lampen her das Gleiche eigentlich, wie wir gerade eben beim Leguan auch hatten. Das Ganze machen wir einfach mit stärkerer Wattzahl, ne? also Wattzahl in Relation zum Terrarium. Letztendlich die gleichen Lampen 
und ähm, einfach höher wählen. Ausschlaggebend letztendlich würde ich sagen, ist die Temperatur. Ihr braucht äh, am Sonnenplatz 40, 45 Grad Temperatur, kälteste Ecke vielleicht knapp 30 Grad. Und ähm, eben entsprechend viel Lampen oder eine entsprechend starke Lampe muss ich reinhängen. Habe ich ein ganz großes Terrarium, so wie jetzt bei dem Badergarn brauche ich auch schon 1,50 Meter oder gar noch mehr. Oder wie gesagt, bei dem grünen Leguan vorher, äh, kann ich mich, wie gesagt, mit der guten alten Ultra Vita Lux behelfen. Die hat 300 Watt. Die darf ich nicht den ganzen Tag anmachen. Nochmal ganz ausdrücklich, die mache ich ein, zwei, dreimal am Tag an, Viertelstunde bis halbe Stunde. Das ist so ein reiner UV, in Anführungsstrich reiner UV-Strahler, das ist so ein Solarium-ähnlicher Strahler. Der hat so viel UV-Licht, würde ich den den ganzen Tag anmachen, würde ich meine Tiere verbrennen. Also mache ich den ein, zwei, dreimal am Tag an, je nach Tier, je nach Gewohnheit. Und habe dazu noch eine Lampe, zum Beispiel so ein HQI-Strahler wie hier, das ist ein 150 Watt HQI-Strahler. Der macht mir mein Licht im Terrarium, mein, mein normales Licht, meine Helligkeit, meine Strahlungswärme, macht alles der HQI-Strahler. Und wie gesagt, diese Vitalux, die schalte ich dazu, um, das, um diesen Strahler, der kein UV hat, mit UV zu ergänzen. Ja, das ist die ganz alte klassische Methode, nach wie vor für ganz große Terrarien nicht schlecht. Und wie gesagt, ansonsten all diese Strahler äh, mit gewissem UV-Anteil, wo ich alles in einem habe, Licht, Wärme und ähm, Licht, Wärme und UV. Dann haben wir noch die, die vierte Gruppe bei den Echsen, die ich so als Ausnahmegruppe bezeichnen würde. Die Chamäleons speziell. Die wollen auch die Helligkeit, die wollen das UV-Licht, aber sie wollen nicht so viel Wärme. Also ich habe hier ein bisschen das Problem. Ich will denen, wie gesagt, die Helligkeit geben. Ich will denen das UV-Licht geben, aber ich darf die nicht überhitzen. Mit diesen Strahler, wie wir gerade gesehen haben, diese hqi Geschichten ähm, muss ich dann entsprechend eine geringe Wattzahl nehmen und relativ nah ans Tier. Äh, kommt aufs Terrarium drauf an, kann gehen. Man nimmt ja auch viel diese Gaze-Terrarien, die von Haus aus auch gut belüftet sind und somit die Wärme entweichen kann. Also kann ich hier so mit kleineren HQI arbeiten. Oder aber ich nehme eben die, komme auf die Röhren zurück. Diese T5 äh, hier, äh, die haben ja eine wahnsinnig hohe Lichtausbeute, machen wahnsinnig hell. Da muss ich halt zwei, drei so T5-Lampen verwenden. Äh, da gibt es auch eine Röhre dazu, Biovital, die hat einen hohen UV-Anteil. Also muss ich die Biovital in so eine T5-Halterung reinmachen, habe dadurch einen relativ guten UV-Anteil, der vielleicht so circa 20 cm weit, würde ich mal sagen, abstrahlt. Ähm, ist eine gute Lösung, wie gesagt. Und dann aber am besten zwei, drei, gar vier Lampen verwenden, je nach Terrariengröße, um natürlich auch die Lichtintensität hinzukriegen. Und das Gleiche hier für die T8-Röhren. Es gibt diese äh, Reptile Sun D3, hat auch einen tollen, hohen UV-Anteil. Hat einen Reflektor in der Lampe integriert. Das heißt, äh, das Licht wird auch in die richtige Richtung gleich abgestrahlt. Muss ich allerdings auch, ähm, er hat keine ganz so hohe Lichtausbeute wie T5, also muss ich theoretisch noch zwei, drei Lampen mehr, also muss ich da hingehen und meinetwegen fünf von diesen T8-Lampen übers Terrarium drüber machen, um diese Helligkeit zu haben, um diesen UV-Output zu haben, aber trotz allem nicht zu heiß zu werden. Das ist so die Chamäleon-Beleuchtung. Wenn ich hier sage, ihr müsst drei, vier, fünf Lampen oben drüber machen, das hört sich natürlich schon ein bisschen gnadenlos an. Das Tolle ist, diese Röhren sind wirklich sehr langlebig, ist völlig problemlos. Ich muss da nichts auswechseln, da geht nichts kaputt vor der Zeit, sondern die halten ihr, ihr Jahr Lebensdauer locker durch. Und ich muss sie allenfalls nach, wie gesagt, circa einem Jahr auswechseln, weil der UV-Anteil nachlässt. Zu guter Letzt noch zu den Schildkröten. In dem Fall habe ich so eine hübsche Panther-Schildkröte ausgewählt. Generell würde ich sagen, das, was ich jetzt sage, gilt für Land- wie für Wasserschildkröten. Wasserschildkröten ist schon noch gleich ein bisschen ein anderer Fall, aber die brauchen ihren Sonnenplatz, die brauchen ihr UV-Licht. Und das Gleiche ist bei den Landschildkröten. Gleich ganz vorne weg. Nichts ist besser für eine Schildkröte wie draußen das Sonnenlicht. Und bei den Schildkröten habe ich ja wirklich die Möglichkeit, ein Außenterrarium zu machen oder bei den europäischen Landschildkröten natürlich ganz besonders äh, und die auch draußen zu halten. Auch so eine Pantherschildkröte kann ich im Sommer über draußen halten. Äh, wie schon oft darauf hingewiesen, passt auf, die können abhauen, passt auf, äh, dass kein Hund, kein Marder oder irgendwas eure Landschildkröte klaut. Aber ansonsten raus ans Sonnenlicht, es gibt nichts Besseres. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, beziehungsweise äh, Frühjahr, Herbst, Winter, äh, muss ich die beleuchten. 
da kommen wir eigentlich wieder zurück auf den Leguan vorher. Äh, die Schildkröten sind diese tropischen äh, Bewohner, also tropischen Anführungsstrich, aber die wollen eine Temperatur 30, 35 Grad. So eine Pantherschildkröte, die kann auch mal unter 40 Grad runter sitzen, mag die auch ganz gern. Ähm, bei den meisten Schildkröten nachts auch alles aus, äh, nachts Abkühlung, äh, die runtergeht und dann sind die Schildkröten glücklich. Also wie gesagt, das gleiche eigentlich wie vorher bei dem grünen Leguan. Ich brauche einen starken Lichtstrahler, der muss einen ordentlichen UVB-Anteil haben, äh, der muss, äh, wie gesagt, eine hohe Helligkeit an, abgeben, ne, dem, dem Sonnenlicht ähnliche Helligkeit der muss die Wärme abgeben und der muss UV abgeben. Also alles, was wir hier seht, ist das wieder drin. Unsere gute alte Vitalux wieder als etwas separates Beispiel. Wie gesagt, nur zwei, drei Mal am Tag anmachen und die restliche Zeit vom Tag mit einem starken Strahler separat beheizen. Und ansonsten diese Mischlichtlampen. Dann sind eure Schildkröten super versorgt. Und auch, ähm, wie vorher angesprochen, ich würde auch die Wärme bei der Schildkröte übers Licht machen, äh, dann gedeiht das Tier optimal. Zu guter Letzt, ganz wichtig natürlich auch die Umweltaspekte bzw. auch die Frage nach den Energiekosten. Ähm, ich habe mir hier jetzt einfachheitshalber eine 100 Watt Lampe genommen, da ist am leichtesten zu rechnen. Die habe ich am Tag 10 Stunden an, 10 mal 100 sind äh, 1000 sprich eine Kilowattstunde. Der Strom wird ja berechnet nach Kilowattstunden. Also eine Kilowattstunde am Tag kostet aktuell zwischen 20 und 25 Cent. Das sind die Kosten, die ich pro Tag habe. Für die, wo es ganz genau nehmen, in dem Fall, da hängt noch ein Vorschaltgerät mit dran. Das braucht auch Minimalstrom. Das vernachlässigen wir jetzt einfach mal in der Rechnung. Das haut so ganz gut hin. Ebenfalls zur Umwelt ein ganz wichtiger Aspekt. Viele von den Lampen haben Quecksilber drin oder andere schädliche Stoffe drin. Schmeißt die bitte nicht in Hausmüll. Ähm, vergiften wir uns wirklich selber, wenn wir das einfach in Müll schmeißen und denken, ist ja egal. Ähm, Bringt es zurück an Händler. Jeder Händler muss die Lampen zurücknehmen, der sie euch verkauft, beziehungsweise auch wenn er sie euch nicht verkauft hat, muss er fremde Lampen zurücknehmen. Äh, Bringt sie an Händler zurück. Der entsorgt sie fachgerecht, ist wirklich in unser allem Interesse, denke ich, dass wir da nicht irgendwelche Schwermetalle in die Umwelt ausbringen. Gut, das war's für heute. Ich fliege übrigens übermorgen nach Ghana, bzw. Ghana-Togo. Ich hoffe, ich bringe euch eine spannende Folge mit. Ich habe vor, in Togo wegen auf Wiepernjagd zu gehen. Da möchte ich, wie gesagt, eine, eine tolle Folge mit heimbringen. Die seht ihr dann am 1.6. Also bis dann, bleibt mir treu und checkt meine Balls, checkt die Lampen und checkt die nächste Folge. Ihr müsst dem Hersteller einfach vertrauen, dass, oder ihr, ihr müsst, scheiße Mensch, die meisten sind dämmerungsaktiv, irgendeiner ist hier am Klo spülen. Yes. Wer ist denn auf dem Klo und spült hier laufend? 3, 2, 1, los! Zum Schluss noch zwei ganz, na gut, ha? reicht, war lange. Jetzt machen wir mal das